abuso sexual em crianças e adolescentes. Tema muitas vezes escondido na sociedade, mas que acontece com bastante frequência. Dados do governo federal mostram que só em 2020, 14 mil denúncias foram registradas em todo o país, o que corresponde a mais de um caso suspeito por hora. E em Gaspar a situação não é diferente e os dados acendem um alerta. Só em 2021 foram 27 denúncias suspeitas de casos de abuso sexual em crianças e adolescentes na cidade. Só para ter uma ideia, no ano passado todo foram 12. E o pior, a maioria desses casos acontece dentro de casa. O maior índice de violação de direito, abuso sexual, ele é intrafamiliar. Aquele que é ocorrido dentro da própria família, né? que seja o pai, o abusador, o próprio abusador, o padrasto, um tio, um avô e assim por diante. Exemplo disso é a condenação de um avô na semana passada que estuprou a própria neta quando ela tinha 12 anos aqui em Gaspar. A pena chegou a 20 anos de reclusão, pois foi agravada pelo fato do réu ser familiar da vítima, aproveitando a situação de morar na mesma casa e ter a confiança dos demais familiares, enquanto os pais da menina saíam para trabalhar. Ninguém esperava que isso iria acontecer, né? partindo de um avô da criança já idoso, mas infelizmente essa situação é possível e é muito importante que as famílias fiquem atentas aos sinais que a criança dá de mudança de comportamento. É, por vezes nem sempre a criança verbaliza que aquilo aconteceu, mas ela dá sinais de que algo errado acontece ali. Então é muito importante realmente que a família fique atenta e acredite na criança, mesmo em se tratando de alguém que é amado por todos. A promotora fala da mudança de comportamento da neta após os abusos. Nesse caso, a criança passou a apresentar um comportamento muito diferente. Era uma criança alegre e, de repente, passou a apresentar um comportamento ansioso. Passou também a ter enurese noturna, que é fazer xixi na cama, um comportamento que ela não apresentava antes. Também passou a querer ficar distante do avô, que até então, antes, ela possuía um bom relacionamento. Então, esses sinais foram ficando cada vez mais claros, até que em uma conversa, com uma familiar, ela revelou o acontecido. O Conselho Tutelar de Gaspar afirma que as meninas são as principais vítimas e não há distinção de classe social. O aumento de casos também está envolvido diretamente com a pandemia. No ano passado, com a, o distanciamento social que houve, com a paralisação das escolas, teve, nós tivemos uma diminuição do índice de, de, de denúncias é, que entraram para o Conselho Tutelar. Com o retorno às aulas, as crianças acabam, às vezes, contando para um coleguinha, acabam, acabam contando para a tia da escola, acabam contando para o professor, e isso tem vindo aumentando, né? o efeito pós-pandemia. Com, com, com o início das aulas, com a, o distanciamento social reduzido, as crianças acabam tendo mais interação, é, interação com pessoas, acabando vindo a, a contar sobre a supo, o suposto abuso. Muitas vezes as crianças até não falam porque elas são ameaçadas de diversas formas. Mas, e muitas pessoas é, sabem ou suspeitam a situação, mas têm medo de denunciar para não se envolver. Então, esclarecendo aqui que a denúncia, ela chega para a gente sempre, pode ser anônima, se você se identificar, não vai ser é revelado a, tua, a, sua, a sua identidade, mas você pode sim não se identificar através do Disque 100, através do nosso telefone e a denúncia vai, vai ser averiguada. Se você souber de alguém que está sendo abusado ou se você for vítima, não tenha medo, denuncie, Disque 100 ou ainda pelo telefone 3332-0193, que é o telefone do Conselho Tutelar de Gaspar. Ambos funcionam 24 horas por dia. O Conselho Tutelar, ele, conforme a determinação do ECA, ele faz os encaminhamentos necessários, as medidas necessárias. E também nós, nós encaminhamos para a rede de proteção. Tem psicólogos, enfim. Né? Exatamente, tem uma equipe que vai conseguir, vai trabalhar com essa criança, adolescente e família. É com as denúncias que mais casos podem ser evitados. E a comunidade, a sociedade, ela também tem que denunciar, porque a responsabilidade no, no Estatuto da Criança e Adolescente diz que é dever da família, do Estado e da sociedade. Então, pais, 
tios, vizinhos, vovós, qualquer pessoa deve denunciar. Esse é o no, nós temos o, o, a, o, temos que proteger as nossas crianças e adolescentes.